ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்க ஹாய்லட்டான இடங்களை பற்றி நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆனால் ஒரு மாவட்டம் ஃபுல்லாகவே ஹாய்லட்டான இடங்களாக இருந்தால் எதை பற்றி தான் ஏன் சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு மாவட்டத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி வால்பாறை ஆணைக்கட்டி இதெல்லாம் வந்து ஊருன்னு சொல்கிறத விட சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு இயற்கை அழகு கொட்டி கிடக்கிற ஒரு இடம் தான் இதெல்லாம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்க எல்லா இடங்களையும் போடணுன்னா நாலு வீடியோவுக்கு மேலே போட்டால் தான் போட முடியும் இருந்தாலும் கோயம்புத்தூரில் இருக்க சில முக்கியமான இடங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையங்கிரி மலை இந்தியாவில் எவ்வளோ இடங்கள் இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு இணை ஆகாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத அதிசயங்களும் பேரழகும் இந்த மலை பயணத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த வெள்ளையங்கிரி மலை ஏறி இங்கே இருக்க சிவபெருமான வணங்கணுன்றத பெரிய ஒரு ஆம்பிஷனாகவே நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து அந்த இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க சில பேர் இன்னும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த வெள்ளையங்கிரி மலைக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வர்றதுன்றதே அதிசயமான விஷயம் பல தடவை போனவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் உண்மையாகவே அதிர்ஷ்டசாலிகள் தான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பூண்டி அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தான் இந்த வெள்ளையங்கிரி மலை இருக்குது கோயம்புத்தூரில் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற இடம் மருதமலை முருகர் கோயில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற புகழ்பெற்ற முருகர் கோயில்களில் மருதமலை முருகர் கோயிலும் முக்கியமான ஒன்று இந்த கோயில் கோயம்புத்தூர் நகர்லேருந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது கோயம்புத்தூர் போனால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் இது நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வைதேகி அருவி இந்த அருவி பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வைதேகி காத்திருந்தார் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இந்த இடத்துல தான் எடுத்திருப்பாங்க ரொம்பவே அடர்ந்த வனப்பகுதியில் இயற்கையான ஒரு சூழலில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த அருவி சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருவிக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனத்துறையினர் வந்து தடை விதிச்சிடறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அருவி வெளியே வர இடத்துல வைதேகி ஓடை அப்படின்ற ஒரு இடத்துலையும் நம்ம குளிக்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான இடம் பரளிக்காடு இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி காரமடையிலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இங்கே வனத்துறை சார்பாக சூழல் சுற்றுலா அப்படின்ற ஒன்று நடத்தப்படுது இந்த பரளிக்காடை பற்றி தனி வீடியோவை நம்ம பேஜில் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்கை கமெண்ட்டில் தரேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் பரளிக்காடை பற்றி முழு விவரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கோவை குற்றாலம் இந்த அருவி வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தோட குற்றாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் இது கோவை குற்றாலம் ரொம்பவே அடர்ந்த வனப்பகுதியில் இயற்கையான சூழலில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த அருவி சுற்றுலா பயணிகளுக்காக நிறைய வசதிகள் இங்கே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க வனத்துறையினர் இந்த அருவி பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பத்தேழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்து சிறுவாணி டேம் இருக்குது அந்த டேம் வந்து கேரளா பார்டரோட போயிடுது இந்த அருவிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜூனுக்கு மேலே தான் நல்ல ஒரு சூப்பரான சீசன் இருக்கும் நம்ம கோயம்புத்தூரில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஆணைக்கட்டி அப்படின்ற ஒரு சிறிய அளவிலான மலை பிரதேசம் ஊட்டி கொடைக்கானல் இதெல்லாம் போர் அடிச்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆணைக்கட்டிக்கு போகலாம் இங்கேயும் ரொம்பவே அழகான இயற்கை காட்சிகள்லாம் நிறையவே இருக்கும் ஆணைக்கட்டி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இங்கே பயோபியர்ஸ் நேச்சர் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பரான ஒரு பார்க் கூட இருக்குது நம்ம கோயம்புத்தூரில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூர் நகருக்குள்ளேயே இருக்கிற ஜிடி நாயுடு கார் மியூசியம் நம்ம பார்க்கவே முடியாத பல வகை பழமையான கார்களை இங்கே பார்க்கலாம் இந்த மியூசியம் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து மூன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது கோயம்புத்தூர் போனால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இடம் இது நம்ம அடுத்ததாக கோயம்புத்தூர் நகருக்குள்ளேயே பார்க்குற இன்னொரு இடம் பார்த்திங்கன்னா இன்செக்ட் மியூசியம் அதாவது பூச்சிகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு மியூசியம் வச்சுருக்காங்க இது உண்மையாகவே வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும் பூச்சிகளுக்கு அப்படின்னு தனியாக மியூசியம் இருக்கிறத நான் இங்கே தான் பார்த்துருக்கேன் கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சரியாக ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த மியூசியம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற புகழ்பெற்ற மாசாணி அம்மன் திருக்கோயில் ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த பெண் தெய்வமாக இந்த இடத்துல வணங்கப்படுறாங்க மாசாணி அம்மன் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டரும் பொள்ளாச்சியிலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் இருக்குது இந்த மாசாணி அம்மனுக்கு மயான சைனி அப்படின்ற இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த கோயில் கோயம்புத்தூர் போனால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பொள்ளாச்சியிலேருந்து வால்பாறை போகிற வழியில் இருக்கிற ஆழியாறு அணை இந்த ஆழியாறு அணை பார்த்திங்கன்னா நிறைய சினிமா படங்களில் வரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் இந்த ஆழியாறு அணை பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து எழுபது கிலோமீட்டரும் அதே மாதிரி பொள்ளாச்சியிலேருந்து இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் இருக்குது பொள்ளாச்சியிலேருந்து வால்பாறைக்கு போகிற யாருமே வந்து இந்த இடத்த மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவு
பொள்ளாச்சிலேருந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மலை மேலே பயணம் பண்ணோம்னா இந்த வால்பாறைக்கு போயிடலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூர் நகருக்குள்ளே இருக்கிற வஊசி வன உயிரியல் பூங்கா நம்ம சென்னையில் இருக்கிற வண்டலூர் ஜூ மாதிரி தான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் இந்த ஜூ விலங்குகள் பறவைகள் அப்புறம் குட்டி ட்ரெயின் இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது இந்த ஜூ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூரில் இருக்க ஃபேமஸான ஒரு தீம் பார்க் பிளாக் தண்டர் இந்த பிளாக் தண்டர் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஊட்டி போகிற வழியில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்குது நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது கோயம்புத்தூர்லேருந்து அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற இன்னொரு தீம் பார்க் இது வந்து கோவை கொண்டாட்டம் அப்படின்ற ஒரு தீம் பார்க் இந்த தீம் பார்க் கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பதினாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்டது ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாகவும் ரொம்ப அழகான ஒரு கோயில் இது கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த பட்டீஸ்வரர் திருக்கோயில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பாலமலை அப்படின்ற ஒரு அரங்கநாதர் பெருமாள் கோயில் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இயற்கை அழகான ஒரு சூழலில் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த பாலமலை கோயில் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது புளியங்குளம் விநாயகர் கோயில் ரொம்பவே பெரிய அளவிலான ஒரு விநாயகரை கோயம்புத்தூரில் பார்க்கணுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல தான் பார்க்க முடியும் கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வெறும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது இந்த விநாயகர் கோயில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற முக்கியமான சில இடங்களை தான் நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் எவ்வளவோ இடங்கள் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோயம்புத்தூரில் என்னென்ன இடங்கள் இருக்குதுன்னு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடங்களையும் கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் எல்லோர